Për shëndetit të dashur në zënës, për shëndetit të dashur të leshikues, jemi në orën e mësimit të gjuhës Shqipe, sot do të flasim për shenjat e piksimit, mësimi është për klasën e tet, por përdorimi shenjat e piksimit është i nevojshëm për të gjithë përdoruesit e gjuhës, jo vetëm të gjuhës tonë, por në të gjitha gjuhët e botës. Do të shikoj me radhë sistemin e piksimit. Qëfarë është sistemi piksimit në gjuhës Shqipe? Sistemi piksimit më shtetet në regullat e piksimit në parimin sintaksor. Shënjat e piksimit kanë gjashmëri me sistemit e tjera të gjuhëve, kështu që ne do të shikojmë se si piksimi e bën më të qartë strukturën sintaksore për të ndarë fjalit nga njëra tjetra, për të ndarë periuda të cilat janë të lidura me njëra tjetrën, naturisht për të ndarë dhe gjymëtyrët e fjalis. Ama parimi sintaksorë, përcaktohet nga parimi intonativ. Struktura sintaksore, ose së bashku me intonacionin, bashk egzistojnë si dy mjetet të rëndësishme mantës së cilës bëhet organizimi leksikor, naturisht dhe ndërtohen mardhënjet kuptimore dhe nuancat e ndryshme që jepen me disë që shprejmë ne në përmjet fjalive. Sot do të gjëndrojmë të shenjat e piksimi dhe shenjat kuresore të piksimi që janë pika, pikë pyetja, pikë suditja, presja, dy pikat dhe pikë presja. Kur përdoren këto, cilat janë në rastet e përdorimit të tyre, ne do të shikojmë e rath. Pika është shenja grafike e cilat regon intonacion zbritës në fjali. Ajo nga të regon se fjalia ka mbaruar dhe kuptimi i saj është im vetësishëm. Atere, shikojmë e rath. Pika shënon mbarimin e në fjalie të më vetësishme ose të një periude që nuk shqiptohet në asë me intonacion zitës, asë me intonacion firmor apo pyetës. Vihet pikë, kujdes, kur përdore që një e piksimit, në fund të fjallis dëftore, duar trukitje, buzë qeshje, pra në momentin që ne mu të kemi fjalli dëftore të cilat nuk e kanë folen, janë thjeshtë kur duam të i theksojmë këto element të fjallis dëftore. Kemi vendosje pikë në fjalli në zitëse firmore, dë gjomë mua, pra kur ajo nuk ka një intonacion të theksuar, kur kemi fjali dëshirore, jo thirmore, kur duham të përgëzojmë të emi ullum shinduar të nëzënësve, kur kemi pyetet të shdrejta, pyetet kur do të shkoj, në këtë rast do të vendosim shenjën e piksimit pikën. Gjithashtu, pika mund të përdoret edhe për para një lidhës e bashkërëndisë, kur ka arsujet të forta stilistikore për të theksuar një pjesë e fjalis. Shikojmë fjalin e dhenë bimë të shi, për të theksuar pjesën e dytë, kurse ata vazhdojnë në bisedën, për të theksuar për vlerën stilistike, e e vendosë janë shenjën së piksimit, duke ndarë këto fjali. Shenjën e piksimit përdoret në shtjelimet numëruese, në qofë se kemi shënimin e një ligji, numër, pik, 4.998, datë, një, pik, 7.1972. Shikoni prak shënime se si vendosit shënja e pikës në shënimin e datës. Dhe hapen thonjëzat mbi një ndryshim për ligjin për sigurime shëqërore të Republikës e Shqipëris. Në basi mbaron kështë tjelim numër ues, duhet të përdore pika. Shikojmë raste kur kemi fjal, kur kemi shpjegime të cilat vendosit në klapa. Nëse në rastin që do të japim tani, nuk do të ndodhë asë gjë, por Për të i dhërë një shpegim situatës, të temi, kjo vleti si përgjigje për dyshimet e arbenit, atere në fund brënda klapave, do të vendose, do mbyllet njërë fjalia, do vendose të pikë, shikoni pak, në veprat skenike, zakonisht përdoret në dialog, dhora, viz, ja e rda pikë, dhe pasaj hynë në guzhin, vendose sërrisht pikë, pasaj mbyllet klapat të këtë didaskalit, të këtë fjale shpeguse që jep autori. Atëri ju shpjeguam disa raste kur përdore shenja e piksimit, pra në fjalit në zitë se jo thirmore, në fjalit dëshirore jo thirmore, kur kemi pyetje të shtrejta, kur duham të theksojmë periudat e një fjalit të përbërë me bashkërenditje, në veprat skenike, kur kemi fjale shpjeguset autorit. Ama nuk do të vendose pikë dhe asin shenjë tjetër piksimi, kur i kemi fjalet shpjeguese, fjalet e autorit që ka ndalë për para, pasi pi ujnë, në klapa, thashtë se vdiqa. Pra nuk mund të vendosim shenjë piksimi në këtë rast. Shikojmë kur duham të bëjmë shënime, kur listojmë disa gjëra reshtë, atërë themi shënim 
pik, pra nuk vendosim uh, klapa, viz, mund të përdorem, por përdore pika në këtë ras, tre pik. Disa emra të përveqëm, kur listojmë disa uh, qështit të caktuara. Nuk vihet pik pas titullit të një vepre të caktuar, të një gazetet, të një kreo, të një nën kreo, pra kur temi gazetën dhe i vendosim pik në fund, nuk vendoset. Ose pas një teme mësimore, si që pa shpjegojnë, për shumbull tema formimi i emrave, nuk i vendoset pik në fund. Njërë, do të vazhdojmë me rastet të tjera, kur përdore dhe kur nuk përdore në shenjat e veksim. Qikoni me kujdes, nuk përdore pik, të gjithë i përdorim uh, përshëndetjet, letra, të urimet, atere në pjallet, nuk vjet pik as në një shenjë tjetër piksimi në fund të adresave. As pas formulave të përshëndetjes, me të cilat mund të mbyllet letra, ose mund të mbyllet komunikimi unë. Në rastin përshëndetjet të përzemërta, nuk do vendosim as pika, as presi, as fik qëdice, por përshëndetjet të përzemërta, të urata. Pra pas shenjë piksimi. Ndiqen regullisht me pik, të këdrit shkrimi i zanorve, kur përdorim numrat romak, për shëmbull, një, pik drejt shkrimi i zanoreve. Në fund nuk vendosim pik. Ku shënojmë datat? Kujdes, ku shënojmë datat, shpesher ka në zënë se na i shënojmë me presje ose me viz, me njëra tjetërën. Shënimi regull të datës është 19.11.1978. Kurse në raset ku ne shkruaj muajnë me shkronja, atë herë do të në rase është një shënim date i zakonshme, gjithmon muaj shënohet me shkrojnë të vogël dhe shënohet 20 nëntor 1978. Pra nuk përdore shenja e piksimit pika. Gjithashtu, pika përdore si shenjë grafike edhe në disa shkurtimet të caktuara. Shikoj me radhë, pilimet e emërtimeve, kur temi shkurtimet e tyre, për shumë fa noli, nëse do të shkruaj në mënyrë të shkurtuar, fë pik noli ose ku shënojmë uh, shkurtimet e emërtimeve të profesioneve. Duhet jemi shumë të kujdeshëm që të vendosim jo presje, jo viz, por pik. Për shumbël, agranom, shkurtimi agr, pik, për shpjegim ose doktor, dr, pik, profesor, prof, pik, e të tjera. Pra nuk vendosim shenjë tjetër piksimin. Por ama nuk përdoret pika në rastet kur kemi shkurtimin e njësive të masave, si që kemi centimetr, nëse shënojmë 5 centimetr, nuk i vendosim në fund pik, kur kemi kilometr ose amper, e të tjera. Nuk përdoret pika në emërtimet e simboleve të hidrogenit, të klorit, të magnezit, e gjitha simbolet kimike, pra nuk përdoret pik në fund të tyre, pra CL, MG, e të tjera. Nuk përdoret pik nëse ne shënojmë shkurtimet e emërtimeve të pikave të horizontit. Për shumbull, lindje, nuk të shënojmë lë pik. Jo, lë, kaq, përndim, vëri lindje, e të tjera. Gjithashtu, në shkurtimet e mërtimet të shteteve të përbërat, të cilat kanë emra, ose organizata, ose institucionet të caktuara, për shumbull, Republika e Shqipëris nuk e ndajmë rë pik shë, jo, absolutisht, rë shë. Agjensia Telegrafike Shqiptare, agjensijat A, T, S, pa vendosu shenjën e piksimit pikën aty. Do të vazhdojmë sërisht me një shenjë tjetër e cila është pikpytja. Që është pikpytja? Pikpytja është ajo shenjë grafike që të regon intonacion në gjithës në fjali. Ajo të regon se fjalia ka një ngarkis e cila kërkon për gjigje. Shikoj me radhë, pikpytja shënon për fundimin e një fjalie ose të një periude që shqiptohet me intonacion pytës. Po pikse pare, do temi që pikpytja është një shenjë grafike dhe qëfar janë shenjat, janë një marveshje e madhe mi disë njërë të për të përdorur për qështit të caktuara. Në këtë rast, në gjithë sistemin e gjuve, pikpytja të regon intonacion në gjithës. Shikojmë kur përdoret pikpytje. Në fjallin pyëtse, në qërë do të nisemi për durës, intonacioni vjen gjithës. Pytëpytja vjet edhe pas për imrash ose ndaj foljesh, po ashtu edhe pas pjesës ashtë pyëtse, ose pjesës ashtë të tjera që mund të përdore në fjalli si fjallë pyëtse. Shikojmë, kur duham të pyësim shpetë, ku, kur, 
Pyetën për një herë është të dy shokët. Pra do përdorim në të dy arraset kër pyetet janë të theksuara, ne do të përdorim në të dy ashenjat e fiksimit të pyetet. Shikojmë me kë, pra kër përdorim të jalit të shkurtra në registrin e zakonshëm, themi me kë erde, ne nuk e përdorim folim, po themi me kë dhe direkt përdorim për pyetjen. Shikojmë kër kemi pjesës atë të cilat, kanë nga rkesë emocionale, po dhe pyetëse në këtë rast. E, pyetja i me padurim. Mirë, kër vinë njëra pas tjetërës, disa fjalli të me vetësishme, ose periudat të cilat kanë në pyetje me distyre, zakonisht për pyetja vihet pas e cilës për e tyre. Pra, kër kemi disa periudat të cilat përmbajnë nga rkesë, përmbajnë intonacion pyetës. Si the, kush është ajo vajzë, e bia e kujtë është, nga ashtë, ku punon, sa vjeqë është. Pra, në të gjitha këto do vendoset për pyetër, le ti kemi pyetët reshtë njëra në bas tjetër, shenja e fiksimi do të përdoret. Shikojmë në rastin kur përdoret për pyetëja për të ndarë edhe dy pjesë të fjalisë të përbërë me bashkë kërënditje. Kur ne duham të theksojmë atë, shikojmë fjalinë, do të vishtë të martën, kemi pauzën apo të inten. Pra, për tek nuk e përdorim folin, por ama do të vishtë të martën, është pyetja e parë, apo të inten, do të vendose në të dyja rastet pik pyetja. Ose kur kemi pyetit të tila, kemi e baba si unë gryse, mirë, shikoni pak nëse duham që ta theksojmë ndaj folin, atere i vendosim që një në efeksimi dhe naturisht e shkura me shkojnë të madhe. Shikojmë fjallin tjetër, ti që the, kur dhe gjove të flitnin kështu. Shikoni edhe kur kemi fjallit e përbëra me bashkërenditje kohore. Ha, filoni të shpritni sërrisht kemi përdorimin e shenjës së edhe kur kemi një nëzitës, një intonacion nëzitës. Kishtë e dëgjuar ditë shka dhe shikoni pak kur ne përdorim fjallë shpjeguse brënda një fjallie përdor, nëse fjallët shpjeguese kanë intonacion pyetës, do të përdore shenja e piksimit. Brënda klapave, pra ku ta dish pik pyetje, mbyllën klapa dhe vazhdojnë fjallia. Pra kishtë dëgjuar diçka dhe ku ta dish, mund të jepte mendim. Gjithashtu pik pyetja mund të përdore në dialog, kur në kupton një heshtje, një pushim brënda dialogut. Lam të mirë, Zdihet nëse ta kohemi ma, shikoni replika është një pikpyetje, që në kuptonë që ka një pushim të shkurëtër, por edhe një heshtje. Lam të mirë, pikpyetje, tre pikshi, miru papshim, dhe mbyllet thajo. Shikojmë, do të vendoset pikpyetja edhe nëse në emërtimi në një gazete, të një romani, të një shfaqe, emërtimi është një pyetje atëhere brënda saj do të në fund të saj do të vendoset për kyetja. Shikojmë prak, emërtimi gazetës, nëse gazeta ka emërtimin e saj ku vemi, ajo do të mari shenjën e piksim për kyetjen brënda dhe do të vendosen thonjë zatë. Ose, shëmbullit tjetër, shfaqja e stradës të tiranës, ku shë do fjallën, atëhere do vendoset për kyetja. Përdore për pyetja zakonisht edhe në rastet kër ne kemi hije dyshimi ose një datë të pasigur. Për shumpull, nëse nuk e dim ditën e lindje sakt të Pjetër Bogdanit, atëri do të ashenojmë Pjetër Bogdani në klapa, viti lindjes nuk është i sigur, do vendosim për pyetje dhe viti i vdekjes. Pra shenohet në për pyetje kër kjo është diçka e pa njohur ose një datë e pasigur. Po kur përdore në tre përdore, Pik pyetje reshtë, shpesher në dialogun tonë të përdiqëm, ose në komunikimin e shkurtuar që përdorin brezjeri e përdorin pik pyetjen për të treguar që ka nevoj për një përgjigje. Ose në këtë rast, unë edhe tre pik pyetje një rëmbas tjetërs, po pse unë sërrisht përdorit pik pyetja. Por, kur kemi pjali shpesher pik pyetja, shëqërohet edhe me pik qëditsen, kur ajo shëqërohet me një ndinjë, me një ngarkes emocionale. E ku me e vesh ti nga jeta, shikoni edhe për këpyetjen, edhe për këpyetjen të shëqëruar. Me që se folëm për për këpyetjen, i erdi radhe që të flasim për shenjën e për këpyetjen për këpyetjen. 
Qëfar është kjo shenjë? Pikësu ditësja është ajo shenjë grafike e cila tregon për fundimin e një fjalie të mbetsishme, por ama që shqiptohet me një intonacion thirmor. Ajo vendose gjithmonë në një fjali dëftore thirmore. E hu, kushe diku e ka mëndjen, shikoni intonacionin dhe pikësu ditësen. Ose kur kemi fjalit të tjeshta, pa folje, që fush e bukur. Atere, nëse duham që ta theksojmë këtë, vendosim pikëqu ditëse. Pikëqu ditëse vendoset edhe në fund të një fjalie dëshirore, thirmore, ose të një fjalie nëzitëse thirmore. Shikojmë shëmbu që ju janë dënë në monitor. Qofshim e shëndet, e miru pafshim. Në këtë rast, do të përdorim pikëqu ditëse. Ah, kur serdi një gjysëmore më parë, shikoni fjallin edhe në zicën dhe thirmore në këtë rast. Shikoni fjallin tjetër, asë një të mos luaj nga vëndi. Urderoj skënderbeu, pra do vendose shenja e piksimit pikësu ditëse. Vendoset pikësu ditëse në fund të një fjallie të më vetësishme kur kemi pyetje retorike. Ju kujtojnë pyetje të retorike, pyetje që nuk presin për gjigje, zakonisht, janë pyetje që përdoren për të rritur nga rkesën emocionale në një komunikim ose në një vepër në të cilën ato përdoren më tepër. Shikoni me kujdes shëmbujt. Valas një rast kishtë dalë për të parë. Pra kjo është një fjallje dhe pyetse, por ka dhe pikësu ditësen, sepse e shëqëro në të rast, po pyetja është e para, dhe dyta është shëqërohet nga intonacionin gjithës. Shikojmë ase ëma, kur përdorën të dy, ase motra, pra për të theksuar fjallin në gjithëse thirmore. Dhe aji më thoti habitur, shëmbulli tjetër, pse ndaluar është, shëqërohet në këtë rast, kur më tepër theksohet habia, se sa pyetja, atër do vendoset më përpara pikësu ditje, pas taj pikë pyetje pra një pyetje që e hasim kur përdoret, cila shenjë përdoret më përpara pikë pyetje, apo pikë qudicja, kur janë të përdoret të dyja bashkë, do të varet nga intonacionit dhe nga jo të shfar duham që të theksojmë. Pra në rastin këtu, pse e ndaluar është, ne duham të theksojmë një hera habin, pas taj edhe pyetjen që të presim. Mirë, do të vazhdojmë rastet e tjera kur përdoret pikë qudicja. Vihet gjithmon për para një thirori, kur kemi një pasirën të përdoru më vete, kur ne duham që ta theksojmë të pasirë. O, atëre kemi përdoru për këtë ditje. I pas këni rënë shkurt fare, sërisht, vendoset për këtë ditje. Ose, kur kemi disa pasirë ma reshtë, thirori, ej, 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 kur duham të të regjim vëmëndjen, atër e pasirmat ndahe njëra pasitres me antë presis dhe në fund të saj vendoset për këtë ditëse. Ja bëri shefi me që sëndi. Kurse kur duham që ta teksojmë bre, 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 për t'i lën hapsir kësaj pasirme, i ndajmë me shkruen me shkruen të madhe dhe vendosim për këtë ditje. Habite një shatari ka luar nga mosha. Kur përdorim onomatopet, kujtojmë se qëfar janë onomatopet? Onomatopet janë ato përseritja e zhurmave të natyrës ose të zërave të kafshve. Pra e njohim dhe si pikur letrare, kemi shpjeguar. Shikojmë rastet kur duham të theksojmë pam, pam, pam. Vendoset pikë që ditë se në të treja, ushtoj arma e ti. Ku, ku, kur i përserisim dy onomatopet njërë në bas tjetërës, vendoset pikë që ditë se. U kolit plaka. Sa merja vetën, Bam një gjë tjetër, përse është dhëmë kështë shëmbulli këtu? Në këtë rast, bam, kjo onomatope, është përdoru u brënda fjalisio për të theksuar intonacionin, nuk është përdoru si pas tirë e fort, për thot, është përdoru si një pjesës për forcu, se sa merja vetën, hop, ditë shka tjetër, bam një gjë tjetër. Pra, nuk do vendose shenja e piksimi në këtë rast, por kemi dhe raste kur kemi periudat të ndërkallura, të futura, të cilat kanë karakter thirmor dhe që janë të vendosur në klapa. Të më falin shokët, shikoni, dhe shoqe do mos do, nëse ka një intonacion për ta theksuar, vendoset pikë qëditëse, që po e njësë kështu bisedën. 
Në rastet kur kemi dyshime për vërtetsin e thënjes ose për ta saktësin e fjales pra së cilës vihet, mund të kemi edhe ironi ose mos miratim, pra nëse ne i përdorim figurën letrarit e ironise të sarkazmës, atërë do të qikojmë e kujdes përdorimin e pikpytis dhe pikqoditis. Kjo autore ngre lartë gudzimin e bashkë adetarit energjik, bashkë adetarit energjik është vendosu në thonjza që nuk e ka në kuptimin e parë, të ti për këtë udhëtim që kishtë ndërmarë duke vënë koko në torbë. Shikoni shenjën e pikësimit edhe pikpytje dhe pikësudice. Në këtë rast kemi një dyshim për këtë thënje, një pasiguri ose një mos miratim, pra që nuk e vlerëson për gudzimin në thonjza të bashkë adetarit energjik për dorë autori. Por, pikësudice mund të i përdorim edhe dy ose më shumë, gjithmonë kur duam të teksojmë nga rkesen emocionale. A si kur të ndodhë të kështu, mund të përdorim dy pikëpytje. A ose, si kur të ishte vërtet, kur duam që të teksojmë këtë gjë. Mirë, do të vazhdojmë me shenjën e pikësimit me presin. Qëfar është presja? Presja është ajo shenjë grafike e cila të regonë një pushim të shkur të rëbërënda fjalisë. Nga shenja dhe tjera, presja përdoret brënda fjallis. Ajo mund të ndaj dy gjymëtyr, mund të ndaj pjesë fjallie, mund të përdoret në rastet të cila do t'i shikojmë me radhë. Atëhere, asë një presion, asë një shandash nuk në ndalon nga rruga jonë, pra nëse kemi në mërohen dy gjymëtyr njëra pas tjetërës, të ke para e vendosin presin, kurse të ke dyta nuk do të vendosin presin. Pra, edhe njërë, asë një presion, asë një shantaj nuk në ndalon nga rruga jonë. Në gjymëtyrën e parë përdore në të dytën jo. Shikojmë kur kemi disa numërimin e disa gjymëtyrëve homogjenë. Cili do? Nëzënësit, pedagogët, punëtorët, intelektualët, e fshatarët, duhet të jenë të ndërgjeshëm për rrugën e vështirët në realizimin e qëllimive tona. Pra, për të ndarë gjymëtyrë homogjene, përdoret presja. Shikojmë rastin tjetër më poshtë. Kur kemi fjalit të përbëra me bashkë renditje, e keqa njëriut nuk i vjen nga urtësia, por nga mëndje madhësia. Kemi thënë që presja përdoret të kë lidhëzat të kë fjalit të përbëra me bashkë renditje kundërshtuese dhe përmbyllëse dhe në rase do të shikojmë me radhë kur kemi dhe lidhëza dyshe. Kur kemi lidhëza të përsëritura, edhe, edhe, dhe, dhe, as, as, si, si, kur i përdorim të lidhëza dyshe, ato do përdoret shenja e piksimit presja. Qoft, qoft, her, her, e të tjera. Por ama nuk vihet presje nëse para shkurtimit e të tjerë. Pra, kur themi, numërojmë disa element njëri nga sjetrit, nëzënsit, pedagogët, punëtorët, e të tjerë. Nuk do të vendosim nëzënsit, pedagogët, punëtorët, nuk do të vendosim presje, pas taj e të tjerë. Pra, e të tjerë, nuk do të vendosit presje për para këti shkurtimi. Ose, o, apo, a. Nuk përdoret presje, kur ato janë përdorë të në fjali. Ndajem me presje, fjallet e përsëritura në të njëtën formë. Shikojmë me rast, kur kemi palate, 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 kur duham të theksojmë ku do palate, palate, palate. Atërë duhet të ndajnë me presje. Por, kemi dhe raste kur përdoren forma që përdoret dhe viza në mes. Pra, nuk përdoret presje, për temi copa, copa, vendosin vizë në mes. Ose kur përdorim një pastirë, pu, 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 atërë do të ndahet mund të përdorim dhe shenjën e piksimit vizën. Mirë, vazhdojmë me presjen. Cilat janë disa raste kur përdoret presja, sidomos të gjymëtyrët e vequar të fjalis, të cilat, si që kemi përcaktor, ndajshtimet, rethanorët, kundrinorët, mund të kemi përcaktor një kalëzvesor, për shkak të nuancave kuptimore të përdorimit të tyre në fjali, atëhere do të ndajmë me presje, kur kemi përcaktor të vequar, kur kemi ndajshtime të vequar, që vendosen në presje, kur kemi rethanor të vequar, kur kemi kundrinor të vequar, e të tjera, ose përcaktor kaldvesor. Shikojmë rastet kur kemi format e pashtjeluara. Për të ngrën, 
nuk hangri, as për të pyrë, nuk piu, po për të gëzuar, u gëzua fort. Pra, kur kemi format e pashtjelluara, kur duam që t'i teksojmë ato, e dim që format e pashtjelluara lojnë funksion e rethanorve në fjali, atyre i ndajmë me presje. Ose për ta teksuar këtë gjë. Shikoni rastet kur kemi uh, përdorimin e uh, dhe kur përdoret jo si lidhës, po kur përdoret si një pjesës përforcuse. Dhe presje, pa pritu për gjigje, presje, mora rrugën e lagjës. Ose kur kemi ndërtime me paskajore, pas i bënd të apelin, ngrit e kokën për të hedhur një sy të shpejt në zënsve. Në këtë rast, kur përdoret e, ndërtimi me paskajore, nuk vendoset presje. Gjithashtu, presja kujdes në këtë, përdoret kur kemi e, në, shkrimin, në fillimin e shkrimit të letrave, ku shkruajmë për shëndetje, ose të dashur miqë, Shikojmë shëmbullin, të dashur miqë presje dhe vazhdojmë po është duke filluar me shkojmë të madhe, po marë penën të ju shkruaj ose të argumento që limë për të pare shkruajmë atë letër. Por ama, kur, bëjmë, kur shkruajmë letra, kur shkruajmë e-mailet tashme që janë por ma, ma e përhapër e komunikimit elektronik, duhet përdorur presja në filim të saj. Kur kemi fjalit, fjalit e ndërmjetme, e ndërmjet Unë, presje, të them të drejten, presje, kisha dëshirë të rria me të. Pra, fja, kur është vendosur në mes të fjalis një piesë e ndërmjetme. Kur kemi pas tirma që hynë në përbërin e një fjale, oj, ka që lodhë pas ke ardhur më inuse, kur duham të theksojmë të pas tirmën, atër, oj, presje, ka që lodhë pas ke ardhur, presje, më inuse për t'i dhënë edhe një e, nga rkesë emocionale. Përdorimi i presjes, vazhdojmë në rastet kër ne shkruajmë letra, recensione, kër shkruajmë relacionet të ndryshme, botime e të tjera. Pra, nëse duham që të shkruajmë vëndin tiran, presje, 20.03.2020. Pra, e mërtimi vëndit ndahet me presje, ose shkur tiran, presje 2020. Presje përdoret në citime të ndryshme ose në bibliografi. Shikojmë shëmbullin. Nëse duham të shkruajmë e mërtimin e një autori, autorin, presje, dita e madhe presje, ndahet numri pik 10 presje, pra ndahet kur duham të citojmë bibliografin. Shikojmë kur kemi fjalit të varura që ndodhen para pjesës kryesore. Naturisht, kër kemi mësuar fjallit e përbëra me në nërënditje, rastet kër pjesa e nërënditur del për para për të teksuar, në shumë raste ajo ndahet nga pjesa tjetër me antë të presjes. Shikojmë shëmbullin, sa kishte ecur, asa i vetë nuk e dinte, pra për të teksuar ka dal për para, ose të shtë mbjellësh, do të korrësh. Mirë. Në fjallin vendore, kër kemi lidhëzat ku tek nga ku do që, nga do që e të tjera, kujdes kur kemi ndaj foljen bështetse, plaku të reti vështrimin, a ndej nga shkoj biri. Në këtë rast nuk përdoret presje, kur pjesa e nërënditur vendore ka dhe ndaj foljen bështetse. Ndahet përgjithsisht me presje, fjalit e bashkuara pa lidhëza. Kur kemi mësuar si lidhën pjesat e një fjalit e të përbër, kemi mësuar që kishtë tre mënyra me antë të lidhëzave, me antë të fjallëve lidhëse dhe me antë të shenjave të peksimit. Ja, pra, kjo është rastin në të cilin ne përdorim presin për të ndarë pjesë të një fjallit të përbërë. Pik presja. Pik presja është ajo shenjë grafike e cila në shërben për të teksuar fjallë ose grupe fjallësh. Shikojmë shëmbujt me radhë të cilat e, mund tjetë gjymëtyrë të njëta ose grupe gjymëtyrës brënda një fjallit të caktuar. Pik presja vendoset më tepër për arsye sintaksore, por edhe për arsye stilistike, për t'i dhënë garkes emocionale. Ky program përfshinte, atëre vendosim pik presje, shpallin e Republikës, pik presje, prishjene të gjitha marveshjeve me Italin, pik presje, zhduke në monopolit koncesionëve, pik presje, amnistin për të dënuarit politikë, pra përdoret pik presje. Vardojmë. 
pikpresja përdore gjithashtu, kur kërkohet të theksojnë faktit e shpërjura dhe ndarja mi disë tyre. Fama e ti po rritin nga dita në ditë, atere pikpresje, ushtrije e adhuronte, shokot e kishin zili, pra për të ndarë këtë dy periuda për të theksuar, atere përdore të pikpresje. Por gjithashtu pikpresja përdore dëndur në akte zyrtare, në letërsin shkencore, ose në shtjelime të ndryshme numeruese, kur duham të listojmë një far argumentash ose detajesh të ndryshme. Shikojmë kur pikpresja më të përdoret për të ndarë gjyptyr homogjene. Atere, në korç, u prodhua në pril, mira palë këpuc, këmish, qërape, materialet të tjera vesh mbathje, 5.000 ton mjele, tjera, tjera, pra kur duham që t'i theksojmë nëse kemi një kategori, i ndajmë, nëse duham të kalëm të kategoria tjetër, materiale farmaceutike për spitalet, materiale konsumi, ndahet me pikpresje, fletore abetare, lapsa e materiale të tjera për bimëtërin kulturore, arsimore, pra ndahem gjymëtyrë të homogjene për se cilën kategori. Pikpresja përdoret në shënimet bibliografike, në fund të faqis për të ndarë të dhënat për vipër në autorit, shikojmë shëmbullin e dhënë pak më poshtë, shepëri nga gramatika dhe sintaksa i gjusë shqipe, Ljepet autori vendoset pikpresja. Autori tjetër me gramatikën Shqipe, Tiran e tjera vendoset faqa pikpresje. Vardojmë sëri, Gjuvani, Aleksandr, Presje, kur dy pikshi, fjale së dimet të ndryshme, sërisht pikpresje. Pra kur kemi një ndarje të një pasnjeshme të disa detajeve. Unë ju falenderoj që më ndoqët dhe juftoj që të ndishni sërisht në mësimet e tjera.